focus production and distribution yes 100% focused film idu correct ah first line okay ungalo first line okay adichina vechinga okay romba neram thiru thiru paathukite irundha unmaiye 100% focus nradhu unmaiyana vishayam na solradhu summa anga mele ezhudirukanga nadukkala adhukku vandu mulu kaaranam vandu indha padathoda iyakunar baba baskar avargal அதை விட ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர்கள் சரவணன் சிராஜ் சரவணன் எல்லாருக்குமே வந்து படம் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி டைரக்டர் உருண்டு புரண்டு கதை சொல்றது அதை கேட்டவனே முதல்ல பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர் இருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் நான் முதல்ல இந்த எஸ் போக்கஸ்ல அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன் எல்லாருக்கும் தோணும் இந்த படம் வந்து நல்லா வரும் நம்பிக்கைலாம் பண்ணுவாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் படம் அனுப்பிச்சு ஒரு ஷெடியூல்ல வந்து செலவு பார்ப்பாங்க அந்த செலவு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களுடைய உத்திரதாண்டவத்தை போதும் இது வரைக்கும் பண்ண வரைக்கும் போது பெரிய பெரிய படங்கள்ல கூட இது நடக்கும் அப்படி இல்லாம இந்த படத்துல கடைசி வரைக்கும் டைரக்டர் வந்து ஒரு ஹிட்லர் மாதிரி இந்த படத்துல அவர் வச்சதுதான் சட்டம் அவர் படம் பிடிச்சதை விட அடம் பிடிச்சதுதான் ஜாஸ்தி இப்படிதான் எடுக்கணும் இந்த படத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அது எல்லாத்துக்கும் ஒத்து போய் கடைசி வரைக்கும் அவருடைய முழு திருப்திங்க நானும் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது ப்ரொடியூசர்ஸ் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா அந்த டைரக்டர் வந்து முதல் படம் மாதிரி இல்லை கடைசி படம் மாதிரி நினைச்சிட்டு தான் இந்த படத்தை பண்ணுறாரு அதனால் தயவு செய்து அவருடைய அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அது பூரா செய்கிறதுக்கு சம்மதிங்கன்னு சொல்லிட்டு நானும் வந்து ஒரு டைரக்டர் நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் அதனால் வந்து அவருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சப்போர்ட்டிவாக சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் முதல் முதல்ல டைரக்டர் வந்து இந்த கதையை வந்து என்கிட்ட சொல்ல வரும்போது நான் நிறைய நல்ல கதைகளை ஒரு பத்து நிமிஷத்துல உணர்ந்திருக்கேன் அழகி மாதிரியான நிறைய படங்களை அப்புறம் இது வந்து எனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் புதிய பாதை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த ஸ்லம்முக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது நான் வளர்ந்ததுக்கும் நான் பேசுற மொழிக்கும் அந்த செய்திக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஆனா நான் புதிய பாதை மாதிரி ஒரு படம் எடுத்திருப்பேன் முழுக்க வந்து அது கற்பனை அது யாரும் சொன்னா நம்ப மாட்டாங்க ஆனா இவர் வந்து அங்கேயே வாழ்ந்து புரண்டு கிரண்டு வந்து ஒரு கதையை சொல்லும் நான் நினைச்சேன் அதான் ஒருத்தன் சொன்னானா எங்க தாத்தாவுக்கு வந்து எழுபது வயசு ஆச்சு அவரு கிளாஸே யூஸ் பண்றது இல்லை அப்படின்ட்டு கிளாஸே யூஸ் பண்றது இல்லைனா படிக்கிறதுக்காக இன்னொருத்தன் சொல்லியிருக்கேன் எங்க அப்பாவுக்கு வந்து எங்க தாத்தாக்கு எண்பது வயசு ஆச்சு அவர் கிளாஸே யூஸ் பண்றதுல ஸ்டெயிட்டா பாட்டில் இருந்து அப்படியே அடிச்சிருவாரு அவரு அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நம்மளாம் எப்படி யோசிச்சு கிளாஸ் போடுற மாதிரி பார்த்தா இவர் வந்து அவ்வளோ லோக்கலா விளம்பரம் பண்ணும்போது தர லோக்கல்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா இது ஒரு தரமான லோக்கல் வெறும் லோக்கல் மட்டுமே கிடையாது ஒரு தரமான லோக்கல் படம் லோக்கல்ங்கிறது ஜாலியா இருக்கும் பட் தரமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு பிகாஸ் அது வந்து டைரக்டரோட மைண்ட் செட்டே அந்த மாதிரி அவர் எதை யோசிச்சாலும் ரொம்ப தரமா தான் யோசிப்பாரு இப்ப கூட மதுமிதா சொன்ன மாதிரி பெண்களை நடத்துறது உட்பட ரொம்ப அதுக்குரிய மரியாதையோட சோ அப்படி கதை கேட்டு முடிச்ச உடனே எனக்கு ஒரே ஒரு நிறுவனம் மட்டும்தான் இருந்தது இங்க ஒரு நண்பர் கேள்வி கேட்ட மாதிரி இதுல வந்து எம்ஜி ராஜேந்திரன் சொல்லிட்டு அந்த எம்ஜிஆருடைய வேஷத்தை அந்த தொப்பிய தலையில வைக்கலாமா வேண்டாமா அது ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய நெடல் நான் ரொம்ப நேரம் அதுக்கு பத்தி யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அவர்கிட்ட உம் ஏற்கனவே விஜயகாந்த் சார் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கருப்பு எம்ஜிஆர்னு அவருக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் அதை பத்தி நிறைய கிண்டல் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு தொப்பி எல்லாம் வச்சுட்டு அந்த கிளாஸ் எல்லாம் போட்டோம் ஆனா நீங்க ஸ்லம்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி எம்ஜிஆர் தொப்பி வச்சு கிளாஸ் வச்சுக்கிட்டு அவங்க அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் பட் அவன் வந்து கெட்டவன் கிடையாது நல்லவன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன் அதுக்கான காட்சிகள்லாம் இருக்கு பட் நம்பியார பாக்குறது எப்படின்னா எம்ஜிஆரே எத்தனையோ பேருக்கு வில்லனா இருந்திருக்காரு திமுகவுக்குல எம்ஜிஆர் வந்து எவ்வளவு பெரிய வில்லனா இருந்திருக்காரு அதனால அந்த என்ன வந்து வில்லனா பாக்குறது யாருன்னா ஜி வி பிரகாஷ் அவருக்கு நான் வில்லனா தெரியவனே தவிர நம்பியார் மாதிரி தெரியவனே தவிர ஒரிஜினலா வந்து அவர் வந்து எம்ஜிஆர் நல்லவர் தான் இந்த படத்துல நான் ஏற்று இருக்க பாத்திரம் நல்ல பாத்திரம் தான் உங்க கேள்விக்கு பதில் வந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் கரெக்டா அப்புறம் டைரக்டர் நடிச்சு காமிச்சோன்னா எனக்கு என்ன மிக சில டைரக்டர் கிட்ட மட்டும் தான் எனக்கு அந்த மாதிரி தோணும் இவங்க நடிச்சு காட்டுற மாதிரியே பண்ணிட்டோம்னாவே போதும் நம்ம ஒன்றும் யோசிக்கவே வேண்டான்ற மாதிரி அந்த ரோலை வந்து அவர் பிரமாதமாக பண்ணி காமிச்சாரு ஸ்பாட்ல போனதுக்கு அப்புறமா இல்லை ஜிபியோட நான் ஒர்க் பண்ற முதல் படம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஒன்ல வந்து அவருடைய இசைத்திறமையை பார்த்து அப்படியே வானலாவே அந்த இசைத்திறமையை பார்த்து நான் ரொம்ப மிரண்டு போயிருக்கேன் இந்த சின்ன வயசுல இவ்வளவு பெரிய இசைஞானமான்னு சொல்லிட்டு அவர் நடிப்பெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் இந்த படத்துல உதறி தள்ளியிருக்காரு ரெண்டு ஹீரோயினுக்கு நடுவுல பூந்து அதுவே பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தான் இந்த பன்பட்டு ஜாமுக்கு
எம் எஸ் பாஸ்கர் சொன்ன மாதிரி நானும் அவரும் ஒன்றா சேர்ந்து டப்பிங் பேசிட்டு இருந்த காலம் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆறுதல இருந்த நேரம் இந்த படத்தில் வந்து அவருடைய ஒரு நிமிஷம் மன்னிக்கணும் ஹலோ நான் மறுபடியும் பேசுகிறேங்க மறுபடியும் பேசுகிறேன் அது சஸ்பென்ஸ் வேண்டாம் அப்படி என்ன முக்கியமான காலம்னு சொல்லிட்டு நேற்று வந்து மிஸ்டர் அமீர்கானுக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் அமிச்சேன் ஒரு முக்கியமான விஷயமா மெசேஜ் அமிச்சேன் எப்போவுமே அமீர்கான் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் எனக்கு ரிப்ளை பண்ணுவார் அந்த மாதிரி ரிப்ளை பண்ணார் இன்றைக்கி ஃபோர் டு ஃபோர் தேர்ட்டி நான் உங்களை கால் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஜப்பானில் இருக்கார் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு கால் வந்து நான் மட்டும் எடுக்கணுங்கிற ஒரு கட்டாயத்துக்காக தான் அது எதுக்காக நான் அவர் அணுகினேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து விரைவில் சுவாரஸ்யமான ஒரு தகவலாக வரும் அப்படின்னு எம் எஸ் பாஸ்கர் வந்து இந்த படத்தில் மிக சிறப்பாக நடித்தது யாருன்னு பார்த்தா எம் எஸ் பாஸ்கர் தான் முதல்ல அதுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் ஓங்கி கை தட்டலாம் அந்த காலத்தில் நம்ம பாலையா எஸ்வி சுப்பையா அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஆக்டர் இப்போ இல்லைங்கிற ஒரு குறைய போக்குறதுக்கான ஒரு விஷயம் வந்து எம் எஸ் பாஸ்கர் நிஜமாக அவர் நடித்து பிடிக்கும்போது அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பேன் கொஞ்சம் பொறமையாக கூட இருக்கும் இந்த அளவுக்கு நம்ம நடிக்கிறோமான்ட்டு உண்மையான விஷயம் வந்து இது வந்து பாராட்டு கிடையாது உண்மை உண்மை அப்படியே சொல்கிற மாதிரி அப்புறம் இந்த ரெண்டு ஹீரோனுக்கு எனக்கு எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது எல்லாம் ஜீவிதம் பொறுப்பு அதனால் அவங்கள பற்றி பேசுகிறதுக்கு எனக்கு எந்த விதமான ஒன்னும் <laughs> 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 இவரை ஸ்பாட்டுன்னு எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எழுதுவார் எஸ்பிஓடி டீ போடும்போதே எழுதிடுவார் ஒரு டீயோட அந்த மாதிரி ரொம்ப பயங்கர திறமையானது அப்புறம் கிரண் ஆர்ட் டைரக்டராக அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு சில இல்லை ஆர்ட் டைரக்டராக இருக்காரு பாருங்க அதுக்கு ஒரு விசில் அடிக்கிறார் யாரும் வந்து ஸோ அதனால் இந்த படம் வந்து ரொம்ப இனிமையான ஒரு அனுபவம் ரொம்ப ரொம்ப என்டர்டெயின்மெண்ட்டான ஒரு ஃபில்மு தயவுசெய்து எல்லாரும் ஸ்க்ரீனில் இந்த படத்தை பார்க்கணுங்கிறது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனருக்கு என்னுடைய